প্রিয় দর্শক সকলকে হিয়ার মাঝে আয়োজনে স্বাগত আজকের পর্ব বাবার না বলা কথা যাকে দেখে আস্থা নির্ভরতা আর সাহস তৈরি হয় যিনি দায় ও ভালোবাসার উত্তাল সমুদ্র বুকে নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পুরো সংসারটিকে আগলে রাখেন যে মানুষটার অভাবে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি অসম্পূর্ণ হয়ে যায় সেই চরিত্রটির নাম বাবা আমাদের আজকের এই আয়োজন এরকমই একজন বাবাকে ঘিরে যে বাবা ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের একজন অত্যন্ত পরিচিত মুখ প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী সৈয়দ আহসান আলী সিডনি কিংবদন্তি অভিনয় শিল্পী সৈয়দ আহসান আলী সিডনি উনিশশো সালের তেসরা অক্টোবর পুরান ঢাকায় এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন জমিদার সৈয়দ মোহাম্মদ আলী এবং হুসনে আরা বেগমের একমাত্র সন্তান এই খ্যাতনামা শিল্পী ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে এসএসসি নটোডেম কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন সম্মানের সাথে এই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল স্কুল জীবন থেকেই তার বিটিভিতে অভিনীত নাটকের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি এই গুণী ব্যক্তিত্ব উনিশশো সালে বিটিভিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে প্রথম জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন ১৪ ফেব্রুয়ারি দু দুই সালে আমরা এই গুণী জনের আত্মার শান্তি কামনা করছি আজ দর্শক আমরা এই গুণীজন সম্পর্কে জানব তার সুযোগ্য ছেলে জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী জিতু আসানের কাছ থেকে তাই চলুন জেনে নেই আজকের অতিথি সম্পর্কে অভিনয় জগতের বহুমুখী চরিত্রে রূপদানকারী অভিনয় শিল্পী সৈয়দ আশেক আলী জন্মগ্রহণ করেন ১২ সেপ্টেম্বর যিনি জিতু আসান নামেই পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা সৈয়দ আহসান আলী সিডনি এবং শিক্ষাবিদ সুরাইয়া আহসানের কনিষ্ঠ সন্তান জিতু আহসান তিনি উনিশশো সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একজন শিশু শিল্পী হিসেবে মুস্তাফিজুর রহমানের একটি সেতুর গল্প নাটকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন তারপর শিল্পী জিতু আহসান পেশাদারভাবে অভিনয়ের অঙ্গনে প্রবেশ করেন দু সালে বিশিষ্ট পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুনের সোপ অপেরা জোয়ার ভাটা দিয়ে এটি ছিল দেশের প্রথম সোপ অপেরা যেখানে জিতু আহসান একটি অ্যান্টি হিরো চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং অবিলম্বে স্বীকৃত হয়েছিলেন একটি আসন্ন প্রতিভা হিসেবে তার সমগ্র কর্মজীবনে এই গুণী শিল্পী অনেক অ্যান্টি হিরো চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং অনেক সাধুবাদ পেয়েছেন তিনি দু হাজার চোদ্দ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন তার অভিনয় দক্ষতা তাকে ভার্সাটাইল অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে রূপালী পর্দায় জিতু আহসানের প্রথম অভিষেক হয় বদরুল আনাম সৌদ পরিচালিত সাতটি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গহীন বালুচর ছবির মাধ্যমে এই ছবিতে তিনি প্রধান বিরোধী চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার অভিনয় প্রতিভা দর্শকদের মনে গভীর আশার সঞ্চার করেছে সহধর্মিনী তাসকিনা আলী এবং দুই সন্তান নিয়ে কেটে যাচ্ছে শিল্পীর ব্যস্ততম জীবন ট্রিও আর্টসের পক্ষ থেকে আমরা এই গুণী জনকে স্বাগত জানাই এবং তার দীর্ঘ জীবন ও আরও সফলতা কামনা করছি তো দর্শক আমরা জেনে নিলাম আমাদের আজকের অতিথি সম্পর্কে এবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী জিতু আহসানকে অন্যরকম হবে যেহেতু আমরা একজন বিশিষ্ট আমাদের কিংবদন্তি শিল্পী সম্পর্কে জানবো তার ছেলের কাছ থেকে তো জিতু আমরা শিল্পীর জীবনী চিত্র থেকে জানলাম তিনি স্কুল জীবন থেকে অভিনয় অংশ নিয়েছিলেন 
তো আপনার দাদা তো একজন জমিদার ছিলেন আমি শোর ওনাদের কিছু ওই সময় কিছু নিয়ম কানুন ছিল হয়তো যে হ্যাঁ ছেলে এটা করতে পারবে না ওটা করতে পারবে হ্যাঁ তো ওই সময় কি ওনারা মানে আপনার দাদা দাদু কখনো আপত্তি করেননি দেখুন প্রথম ব্যাপারটা যেটা ছিল যে যেটা আমি বাবার কাছ থেকে শুনেছি ওনার মাথায় অভিনয়ের যে পোকাটা সেটা একদম ছোটবেলা থেকে ছিল সো উনি যখন ক্লাস এইটে ছিলেন তখন সেন্ট ফ্রেডরিক হাই স্কুল সেখানে উনি প্রথম এই একটি মঞ্চ মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেন আর সেটা দেখতে দাদা সেখানে যান ওগুলো ছিল ছোটখাটো নাটক যেটা নিয়ে দাদার খুব একটা কোনো অবজারভেশন ছিল না বাট পরবর্তীকালে যখন উনি অভিনয়টা পুরোদস্তুর করা শুরু করেন প্রথম হয় যে পিটিভি পাকিস্তান টেলিভিশন তখন অ্যাকচুয়ালি দাদার ফিল্মের ব্যাপারে খানিকটা রেস্ট্রিকশন ছিল যেহেতু একটু রক্ষণশীল পরিবারের ছিলেন তো টিভি অ্যাক্টিংয়ের ব্যাপারে আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের খুব একটা কোনো কথা না থাকলেও ফিল্মের ব্যাপারে খানিকটা রেস্ট্রিকশন ছিল অভিনয় করেন সেখানে একটা দল ছিল শিল্প শ্যামলী এই শিল্প শ্যামলী যে গ্রুপটা তাতে মামুন চাচা ছিলেন আব্দুল আল মামুন বুলবুল আহমেদ বুলবুল আঙ্কেল নাজমুল হুদা বাচ্চু ওনারা সবাই ছিলেন বাবা ছিলেন তো ওনারা এই গ্রুপটা থেকে অনেক নাটকে কাজ করতেন তো সেই সুবাদেই অ্যাকচুয়ালি অনেক মানুষ তাকে ওই সময়টায় চিনত এবং পরবর্তীতে যখন উনিশশো সালের শেষ শেষ দিকে যখন পাকিস্তান টেলিভিশন খোলা হয় তখন উনি একটা সময়ে সেখানে যান অডিশন দেওয়ার জন্য এবং উচ্চনের যিনি যা এই দায়িত্বে ছিলেন জিএম তো উনি ওনাকে আমি শুনেছি ওনার কাছ থেকে যে যখন উনি দেখে দেখা হলো ওনাকে চা খাওয়ালেন বিস্কিট খাওয়ালেন তো উনি অনেকক্ষণ বসে আছেন যে আচ্ছা চা বিস্কিট তো না হয় খেলাম এবং খানিকটা নার্ভাস তো বটেই অডিশনের জন্য গিয়েছেন তো অডিশনটা অ্যাকচুয়ালি কখন হবে উনি আর অন্য কিছু বলছেন না চুপচাপ ওনার কি কি লেখা লিখছেন তো একটা পর্যায়ে উনি জিজ্ঞেস করেই ফেললেন যে আচ্ছা অডিশনটা কখন হবে আপনার তো অডিশন লাগবে না আপনার অডিশন হয়ে গেছে আমি আপনার পারফরমেন্স থিয়েটারে দেখেছি সো আপনার জন্য কোনো অডিশন লাগছে না সো আপনি কালকে থেকে একটা রিহার্সেলে অংশগ্রহণ করেন এবং সেটা ছিল আপনার পাকিস্তান টেলিভিশনের দ্বিতীয় নাটক যার নাম ছিল সুবর্ণপি বাসা এটা রচয়িতা ছিলেন জিয়া হায়দার পরবর্তীকালে আমিও যখন দেখেছি অডিশন প্রথাটা টিভিতে ছিল এখনো আছে সবচেয়ে বেশি কাজ কার সাথে করেছিলেন বলে মনে করেন বা জেনেছেন তবে আমার মনে হয় যে উনি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন মজুমদারের সাথে সবচেয়ে বেশি হয়েছে যেটা আপনি বলছিলেন যে জাতীয় পুরস্কারের ব্যাপারে ওনারা দুজনই কিন্তু পঁচাত্তরের প্রথম যে জাতীয় পুরস্কারটা দেওয়া হয় দ্বিতীয়বার পেয়েছিলেন মুস্তফা চাচা গোলাম মুস্তফা এবং 
কেমন লাগে আপনার আপনি যখন কাজ করেন যে সেম অভিনেত্রীর সাথে তাই না যার সাথে বাবা কাজ করেছেন কেমন অনুভূতি হয় কয়েকজনের সাথে হয়েছে যেমন মামুন চাচার সাথে মামুন চাচা ওনার কোয়ার্টিস ছিলেন অনেক জায়গায় প্রচুর হ্যাঁ সেটাই বলছি মানে তখন কেমন লাগে যে ধরেন আপনার বাবাও করেছেন আবার আপনিও করছেন তাই না আসলে ক্যামেরাটা অ্যাকশন বলার পরে আর ওইটা মাথায় থাকে না আসলে তো সুবনা খুবই অত্যন্ত প্রফেশনাল আর্টিস্ট সুতরাং ওর সাথে কাজ করার আনন্দটাও আলাদা এবং ধরেন গোয়িং ইন টু দ্য রোল রোলের মধ্যে আপনি কাজ করছেন সেটা নিয়ে চলছে তখন একদিকে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে বাবার সাথে ওনার কাজ হয়েছে আবার আমি ওনার সাথে কাজ করছি ওনার সাথে কাজের আনন্দটা সবসময় খুব বেশি সবসময় সেই আর খুব মানে আমি বলবো যে সৌভাগ্যের ব্যাপারও তাই না যে একই সাথে তো জিতু আমরা উনিশশো সালে রাহুল সত্যি করে বলো না কোথায় গিয়েছে আমি যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ড্রাইভ করার কথা ড্রাইভিং তোমাকে আর শিখতে হবে না ওকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি কেন তুমি নিষেধ করতে গেলে কেন কি আশ্চর্য সে পরে দেখা যাবে তুমি ভেতরে যাও আমি ড্রাইভিং শিখবই তুমি ভেতরে যাও রক্ষা করতে বলা হচ্ছে আর সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব আমারও বটে আমার মান ইজ্জত আমি নিজেই রক্ষা করতে জানি এ নিয়ে কাউকে মাথা কামাতে হবে না হবে আমাকে না জানে আর কোনদিন কোথাও যাবে না গেলে কি করবে শুনি গায়ে হাত তুলবে নাকি মারবে নাকি জোর খাটাবে দরকার হলে তাই করব কি এত বড় অসভ্য বর্বর তুমি আমি তোমার কেউ না তুমি আমার কেউ না আমি কিচ্ছু চাই না চমৎকার অনেকদিন পর পুরনো নাটকের ক্লিপ দেখলাম আপনার কি দেখা হয় প্রথমবার উনি যখন করেন সেটা এনজি হয় সবটা এনজি হয়ে যায় একটা পাঞ্জাবি গল সেকেন্ড টাইম উনি আরেকবার আরেকটা পাঞ্জাবি করলেন সে শর্টটাও এনজি 
এখন পরে দেখছেন পাঞ্জাবি তো খুব একটা নাই সাথে থার্ড ফরচুনেটলি আরেকটা পাঞ্জাবি ছিল সেটা পরে করলেন করার পরবর্তীতে সেটাও এজি হলো আর তার <laughs> 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 অভিনয় ছিল প্যাশন এবং আজন্ম লালিত প্যাশন আমি বলবো যেটাকে একেবারে উনি ভেতর থেকে এনজয় করতেন এটা এমনই একটা জিনিস অভিনয়টা এবং তবে প্রফেশন হিসেবে কি সত্যি কথা বলতে গেলে ওই সময়টাতে তখন যে সময়টা বাবা অভিনয় করেছেন তখন ফিল্ম ছাড়া টেলিভিশনে কেউ এটা অভিনয় একটা প্রফেশন হিসেবে নিয়ে চলার মতো অবস্থাটা ছিল না কারণ আপনার মানে ফাইন্যান্সিয়াল সাইডটা আপনি যদি বলেন সেটা টেলিভিশনে অতি সামান্য ছিল এবং সেটা যদিওবা বাবা বিশেষ গ্রেডের অ্যাক্ট্রেস অ্যাক্টর ছিলেন সেই গ্রেডে রেমুনারেশন কম্পিটিভলি বেশি ছিল কিন্তু তারপরেও সেটা সংসার চালানোর মতো না আর ফিল্মের ব্যাপারে বাবা কখনোই সিরিয়াস ছিলেন না ফিল্ম উনি জাস্ট কিছু করেছেন বিশ পঁচিশটা ফিল্ম জাস্ট নিজের শখের বসে সো ওই সময় এখন যেমন যারা অভিনয় করছেন নাটক অভিনয় করেও এটাকে পেশা হিসেবে নেওয়াটা সম্ভব হিসেবে নিচ্ছেন কিন্তু ওই সময়টাতে আসলে পেশা হিসেবে বলতে গেলে অনেকটা ঘরের খেয়ে বোনের মোস্তানোর মতো কারণ গিয়ে যতবার রিহার্সাল করতে হতো সেই রিহার্সাল করা তারপর রেকর্ডিং করা ওই রেগুলেশন যা হতো ওটা অনেকটা বিশেষ সেটাই হ্যাঁ আর তখন তো রিহার্সেলটাও একটা মানে বিরাট ব্যাপার ছিল তাই না যেতেই হতো রিহার্সেল মাস ছিল হ্যাঁ একদম করতেই হবে রিহার্সেল করতেই হবে রিহার্সেল করতেই হবে সেই খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো নাটকের পাশাপাশি তিনি বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন আপনার মতে তার সাফল্য কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি এবং কেন আনডাউটেডলি টেলিভিশন কারণ আপনি টেলিভিশনে একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই ছিলেন টেলিভিশনে উনি একক নাটক এবং সিরিজ নাটকের সমস্ত খণ্ডগুলো মিলিয়ে পাঁচশোর অধিক নাটকে অভিনয় করেছেন যেটা ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট এবং একটানা বহু বছর উনি টেলিভিশনের লিড ক্যারেক্টারে অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্র এটি যেটা বললাম যে খানিকটা আমার দাদার একটু বিধি নিষেধ ছিল চলচ্চিত্রের ব্যাপারে সেই কারণে চলচ্চিত্রে উনি খুব একটা সিরিয়াসলি কাজ করেন নাই কিছু চরিত্র কিছু চলচ্চিত্রে উনি করেছেন বেশ পঁচিশটা চলচ্চিত্র হতে হবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন বিটিভি থেকে হ্যাঁ উনিশশো পঁচাত্তর সালে তা আমি যেহেতু আমি রিসার্চ করতে গিয়ে জেনেছি যে ইউটিউবের কিছু এরকম ভিডিও আছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে লাইক ইউ নো শ্রদ্ধ হাসান আলী সিডনি উনি নায়ক হওয়ার সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও সেরকম সফলতা পাননি হ্যাঁ তো যেটি আপনি বললেন যে যেহেতু উনি করেনই নি সেরকম উনি মানে ফিল্মটাকে ওরকমভাবে মানে অ্যাকসেপ্টই করতে পারেননি তাই না যেহেতু ওনার মেইন ফোকাস ছিল বিটিভি হুম তো সেখানে তো সফলতার সফলতার কথা আসতেই পারে না তাই না তো এখন আপনি কি মনে করেন এই যে এরকম উল্টো পাল্টা ইনফরমেশন পাস করা হচ্ছে অন্যান্য মিডিয়াগুলোতে সেগুলো সম্পর্কে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা যে খুব স্ট্রং তা না বাট আমি মাঝে মধ্যে দেখেছি যে ইউটিউবে আজকাল সম্ভবত এটা ওই যেহেতু মোবাইল ফোনে একটা ক্যামেরা আছে সেটা দিয়ে কন্টেন্ট বানানো সম্ভবত ইজি যে কেউ একটা চটকদার একটা টাইটেল দিয়ে যে কোনো একটা কিছু বানিয়ে থাকে হ্যাঁ বানিয়ে ফেলে হয়তো বা দিচ্ছে যে জাস্ট একটা অন্য রকম উদাহরণ দিয়ে আপনি এই জিনিসটা করুন আপনি দুই দিনের মধ্যে মিলিয়নিয়ার হয়ে যাবেন খুলে দেখবেন ওর সাথে কোনো সম্পর্কই নেই হ্যাঁ তো এই ধরনের অনেক অদ্ভুত ব্যাপারও আছে ইউটিউবে আমি একবার দেখলাম যে বুলবুল আহমেদ বুলবুল আহমেদ সম্পর্কে একজন একটা লেখা লিখেছেন ইউটিউবে তা আমি পড়ে আমি আমার খুব খারাপ লাগলো যে যেই ভদ্রলোক লেখাটা লিখেছেন উনি বুলবুল আহমেদ সম্পর্কে কিছু জানেনি না উনি রিসার্চই করেন নাই 
ব্যাপারটা হচ্ছে কি এবং যারা লিখছেন তারা এবং এই জেনারেশনের মানুষরা এদের মাঝখানে কিন্তু একটা লম্বা সময় পার হয়েছে এই সময়টা পার হয়েছে এই মানুষগুলার সম্পর্কে কোন একটা তথ্য দিতে গেল সেটা যে আমাকে একটু জানতে হবে রিসার্চ করতে হবে এটার ব্যাপারে কারো খুব একটা আগ্রহ নাই ইচ্ছা মতো এটা সেটা এটা সেটা দিয়ে দিয়ে ওনার একটা কন্টেন্ট বানিয়ে দিয়ে দেন সম্ভবত টার্গেট থাকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিউ টিউ হলে ওখান থেকে বোধহয় কিছু অর্থ টর্থ আর্ন করা যায় এরকম অনেক ভুল ভাল তথ্য সম্পর্ক জিনিস আমি ইউটিউবের মধ্যে দেখেছি এটা ইভেন আমি একটা ইউটিউবে দেখেছি যেটাতে লেখা হয়েছে যে বাবার জন্মস্থান হচ্ছে চিটাগংয়ে আচ্ছা এমন উইয়ার্ড কথাবার্তা ওনারা যদি বুঝতাম যে কারো সম্পর্কে লিখছেন তার সম্পর্কে কোথাও থেকে ওনারা কালেক্ট করেছেন সেটা যদি না পান অ্যাটলিস্ট ওনার কাছে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে কিছু ব্যাপার এনে নিয়েছেন তাহলেও ব্যাপারটা অনেকটা রেলিভেন্ট হয় সম্পর্কে যেই যেই ভিডিওটা আমি পেয়েছিলাম পরে আমি সেখানে লিখতে বাধ্য হয়েছি যে ভাই না জেনে শুনে আন্দাজে কথাবার্তা সম্পর্কে লিখেন না সম্ভবত কন্ট্রোল করাটা একটু ডিফিকাল্ট যে ঠিক আছে কিছু একটা বানিয়ে ছেড়ে দিলাম কারণে হলেও মানুষের একটা ব্যাপার সম্পর্কে জেনে শুনে করা হচ্ছে এখন দেখেন আবার শুরুটা ছিল কিন্তু একেবারেই টেলিভিশন দিয়ে পিটিভি ওই সময়টা ছিল পিটিভি পরবর্তীকালে উনি ফিল্ম করেছেন ফিল্ম উনি কিছু ফিল্ম করেছেন এবং ফিল্মের ব্যাপারে আমার দাদার প্রথম থেকেই কিছু রেস্ট্রিকশন ছিল এবং একটা পর্যায়ে যেটাতে উনি বলেছিলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে যদি একেবারেই তোমার মুখ ফিল্ম যদি করতে হয় বড় বাট অর্থ নেওয়ার দরকার নেই সেখান থেকে ফাইন্যান্সের পার্টটা বাদ তো এরকম একটা একটা বলা যায় যে একটা প্রচ্ছন্ন একটু ডিসকারেজিং ছিল আর কি আমার দাদা তো তারপর কিছু ফিল্মে কাজ করেছিলেন কিন্তু ওনার মিডিয়াটা যদি আমি বলি যে কোনটা আমি ডেফিনেটলি টেলিভিশন সো এবং টেলিভিশনে যেটা ওনাকে বলা হয় যে প্রথম থেকে উনি যে করেছিলেন পঁচিশ বছর বলতে গেলে একটা না উনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে গিয়েছেন মোটামুটি মাল্টি ধরনের চরিত্র যা আছে উনি করেছেন ইউটিউবের অনেক কিছু আমি দেখি মাঝে মধ্যে হাসিও যে এটা হচ্ছে যে কাটতে পারানোর জন্য শুধু এটা না ইভেন রাজনৈতিক অনেক ব্যাপারও মানুষ লেখে লেখে চটকদার টাইটেল দিয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু ওটার মধ্যে ভর্তি হচ্ছে ভুলে শুলে ভোলা হ্যাঁ বিভিন্ন জিনিস আর কি খুব একটা গণার মধ্যে ধরি না কারণ আমি বুঝি যে এইগুলো লেখা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোর জন্য আমার কাছে গুরগুল আঙ্কেলের ওই ইয়েটা যখন দেখেছিলাম আমার কাছে তখন খুব খারাপ লেগেছিল যে আচ্ছা একটা মানুষ শুধুমাত্র তার ভিউ বাড়ানোর জন্য এই ধরনের কথাবার্তা লিখে একজন সম্পর্কে লিখছেন সেই মানুষটা নাই সেই মানুষটা এখন মৃত তার ছেলে আছে বাড়ি আছে আপনারা তাদের কাছ থেকে জেনে হলেও জিনিসটা লিখতে পারেন কিন্তু আজগুবি একটা জিনিস না জেনে যেমন আমার বাবার জন্মস্থল বানিয়ে দিল চক চকটা এখানে কি কিছু করা যায় না যেমন ধরেন আপনারা কি এটার এগেনস্টে কোনো রকমের কোনো বাংলাদেশে কি কোনো ওই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই যে এগুলো স্টপ করা যদি মনে করেন ফেসবুকের কথা বলি ফেসবুকের কিছু লেখায় আমি একদম বুঝতে পারি যে এই লেখাগুলো শুধুমাত্র মানুষের নজর কাড়ার জন্য লেখা হচ্ছে বাংলাদেশের আইনে কিছু করার স্কোপ আছে কিনা আমার ঠিক ধারণা নাই থাকা উচিত তাই না হলে মানুষ হবে 
বাবার অভিনয় কি অনুকরণ করার চেষ্টা করেন কখনো বা করেছেন না তারপরে প্রত্যেকটা মানুষের ঈশ্বর প্রদত্ত একটা সক্রিয়তা থাকে একটা নিজস্ব তো থাকে বাবার অভিনয় আমার ভালো লাগে আন্ডাউটেডলি অনেক ভালো লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই বা আমি যখন আমার ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করি সেটা আসলে আমার ধরনেই চলে আসে আর কি হয়তো বা মিলে যায় আমাকে একসময় একজন বলছিলেন যে এটা বেশ আগে যে আপনার সাথে সিজু ভাইয়ের অনেক কিছু মিলে যায় কথা বলার ধরন বা দাঁড়ানোর ধরন বা ভঙ্গিমা অনেক কিছু সেটা জেনে ঠিকলি সেটা অনেক চেক একদম যে ইচ্ছাকৃত ভাবে ওনার মতোই করব সেটা আসলে হয় না আর একজনের মতো আরেকজনের হয় না আসলে সবার আলাদা সবার ধ্যান ধারণা অবশ্যই অবশ্যই তো আপনার মা ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যিনি একচল্লিশ বছর দীর্ঘ একচল্লিশ বছর সানবিম স্কুলে সিনিয়র ইংরেজি শিক্ষক এবং পরিচালক প্রশাসন হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন তো তার কথা যদি আমাদের একটু বলতেন আপনার কি মনে মানে আপনার বাবা মা কি কখনো শেয়ার করেছিলেন যে কিভাবে ওনাদের পরিচয় হয়েছিল রাস্তা আলাদা বাবা অভিনেতা মা শিক্ষাবিদ যেটা হতো যে ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া এবং এই ব্যাপারগুলো মার মাধ্যমেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়তে বসা বা প্রতিটা জিনিস এটা একেবারেই খেয়াল রাখতেন মা এই আর উনি একটা দীর্ঘ সময় ধরে উনি একটা সময় ছিলেন ইডেন গার্লস কলেজে তার আগে উনি ছিলেন হোলি ক্রসে ইংলিশ প্রাইভেট স্কুলে পরবর্তীতে ইডেন গার্লস কলেজে এগারো বছর পড়িয়েছেন সেখান থেকে সানবিমসে জয়েন করেছেন সানবিমসে জয়েন করে ওনার উনি বোধ হয় সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি সেভেনের সানবিমসে জয়েন করেছিলেন ওনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উনি ওখানে ছিলেন তো দেখতে ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগে যে ওনার বহু ছাত্র ছাত্রী এই এতগুলা মাধ্যমে পড়ানোর জন্য অনেক ছাত্র ছাত্রী এবং যখন কেউ শোনেন ওনার কথা যে আমি ওনার ছেলে তারা বিভিন্ন ভীষণ উচ্ছ্বসিত হন যে কলেজে প্রচুর মানুষের জীবনে ওনার একটা ছোঁয়া আছে এত দীর্ঘ একটা সময় উনি শিক্ষা ক্ষেত্রে একজন শিক্ষিকা হিসেবে পার করেছেন যে বিভিন্ন মানুষের জীবনকে উনি ছুঁয়েছেন এবং উনি কয়েকজন আমার ওদেরকে বলে যে দেখো এখন আমি যেভাবে আছি বা যেভাবে করে কথা বলছি বা যেহেতু উনি ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন একজন একবার বলছিলেন যে ইংরেজির ব্যাপারে আমার যেই একটা ভয় ছিল ওটা সুরা এমএসি আমাকে ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন উনি না হলে ভেতর থেকে সে কনফিডেন্স আমি পেতাম না সো ইট রিয়েলি ইজ গুড টু হিয়ার দিস মানুষ ভীষণ রাস ভারী মানুষ মনে করতেন অনেকে বলতেন যে ভীষণ গম্ভীর ধরনের মানুষ কথা বলতে ভয় লাগে বাবা যখন টেলিভিশন দেখতাম উনি চুপ থাকতেন কথা বলতে but basically he was very polite he was very Tainan. polite very generous ebong uh, family manusher sathe jemon dhoren ottonto ki bolbo je family oriented bishon uh, bhabe uni amader sathe shomoy par korte bishon pochondo korten shudhu shomoy par na dushtami ektu utshalata hashashi eta bishon pochondo korte to onek manushi onek shomoy shone je ঠিক আছে উনি এরকম দুষ্টামি করতেন বা হাসি টাটা করতেন সত্যি ও ঘর ওনাকে তো দেখলেই মনে হয় একটা রাস ভারী মানুষ সেটা স্বাভাবিক মানুষের জন্য সামনে হয়তো গর্ব কিন্তু পর্দা লাগালে উনি একেবারে বিশেষ করে নিজ ঘরে নিজ বাসভবনে নিজ পরিবারে 
একেবারে একটা অত্যন্ত উচ্ছল অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং ছেলেদের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে অনেকটা ফ্রেন্ড টাইপের মানে যিনি লেখাপড়া করেন ওই লেখাপড়ার কারণে থাকতেই হয় আর ছোটবেলায় যে জিনিসটা একদম ভালো লাগে না সেটা হচ্ছে লেখাপড়া এই জিনিসটা মনে হয় যে দুনিয়া সবই ভালো লাগে কিন্তু এটা ছাড়া তো এইটা করানোর দায়িত্বে যিনি নিয়োজিত ছিলেন তাকে তো একটু কঠোর হতেই হতো স্বাভাবিক তো আপনার বাবা অবসরে কি করতে পছন্দ করতেন আপনাদের সাথে সময় কাটানো ছাড়া ওনার অবসর কম ছিল ওনার কিছু নিজস্ব বিজনেস ছিল সেটা নিয়ে বিজি থাকতেন এই বিজনেস গুলার প্রতি ওনার টান দিতে হতো যেটা আমি বলেছি যে ওই সময়টায় অভিনয় ছিল একেবারেই সেকেন্ডারি একেবারেই প্যাশন শরীরটা একটু খারাপ হয়ে যায় তো এটা ওনাকে অনেক ভুগিয়েছে বেশ ভুগিয়েছে আমি দেখেছি ওনার শরীরটা ওনাকে কষ্ট দিত আর কি তো এটা একটা মানে মানে একটা একটা টাইম গিয়েছে ওনার লাইফে এই জিনিসটা ওনাকে কষ্ট দিয়েছে মানে শারীরিক অসুস্থতা আচ্ছা তো উনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন কি উনি কখনো ফিল করতেন যে উনি কারণ উনি তখন তখন কি উনি অভিনয় করতে পারতেন যখন উনি অসুস্থ ছিলেন পরের দিকে উনি আর অভিনয় করতেন না করতেন না আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন ওই টিভি থেকে ফোন আসলে তখন তো প্যাকেজ নাটক আসেনি তখন টিভি তখন বলতেন যে না করে দিতেন তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি না করে দাও কেন করো কাজ করো তখন বলতেন যে আমি আমি দম পাই না আমি এখন একটা একটা ক্যারেক্টার করার জন্য সেই ক্যারেক্টারটা ফুল করার জন্য এবং বিটিভিতে যেটা ছিল যেটা আপনি জানেন যে বিটিভিতে তিন ক্যামেরার কাজ হতো সেখানে একটা সিন একবারেই টেক করা হতো সেই সিনটা এক পাতার হতে পারে সেই সিনটা পাঁচ পাতারও হতে পারে এখন আমরা যেটা কাজ করি অনেকটা ফিল্মের মতো সেটা হচ্ছে কি কেটে 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 করি বিটিভিতে কিন্তু সেই অপশনটা ছিল না তো সেটা পুরোটাই কিন্তু মাথায় রাখতে হতো আর কি তো সেটা মানে যারা সব সময় অভিনয়ের সাথে যাদের প্যাশন থাকে অভিনয়টা তাই না যখন করতে পারেন না তখন নিশ্চয়ই আমরা সবাই তাকে চিনি সবাই তার সম্পর্কে জানি তো বাবার পরিচয় কি আপনার ক্যারিয়ার করতে কোন রকম সহযোগিতা করেছিল আমার অভিনয় শুরুটা হয়েছিল একেবারে হঠাৎ করে মানে এটা কোন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে হয়নি তারপর সাতজন যাত্রী হ্যাঁ সাতজন যাত্রী এবং বেশ কয়েকটা নাটকে ছোট ছোট তো এই ছোট ছোট গুলো করতে করতেই ছোট একটা অভিনয় পোকা মাথায় চলে আসে আর কি এটা তো খুব মজার একটা জিনিস তো পরবর্তীতে যখন আমি স্কুলে যাই আমি তখন সেই জোসেফসে সেখানে আমরা একটা নাটকের দল গঠন করি তো সেটা থেকে আমরা সেখানে একটা নাটক করি প্রথম মামুন দাদা মামুন রশিদ সাহেব উনি সেই নাটকটা লিখেছিলেন এবং সেইটাই ছিল আমার প্রথম স্টেজ নাটক এটা ছিল নাইনটি থ্রিতে তো তার আগে আমি পিটিভিতে আট দশটা নাটক করেছিলাম একটা সিরিয়াল নাটক করেছিলাম সেখানে প্রথম যেটা মঞ্চ এটা হচ্ছে কি পরবর্তীতে যখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমি যাই সেখানে একটা ক্লাব ছিল সিনে অ্যান্ড ড্রামা ক্লাব 
তো সেই সিনিয়ান ড্রামা ক্লাব থেকে আমি কয়েকটা নাটক করেছিলাম সেখান থেকে ওই যে দাসের দেশ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় দ্বন্দ্ব এরকম বেশ কয়েকটা নাটক হয়েছিল সেখানে কাজ করেছিলাম তো ছোটটা এটা থেকে তবে ওই সময়টা ছিল কি তখন চাইতাম যে অভিনয় করব কিন্তু আমার কোনো অভিনয় প্রফেশনাল ট্রেনিং ছিল না মানে আমি কোনো থিয়েটার করি নাই আর দুই ওই টাইমটাতে দুইটা জায়গা থেকে মানুষ অভিনয় আসতো মেইন একটা হচ্ছে থিয়েটার যারা থিয়েটার করতো আর আরেকটা হচ্ছে যারা মডেলিং করতো যেটা দুটা কোনোটাই আমি করিনি আমি না থিয়েটার করেছি না মডেলিং করেছি তো মাঝে মধ্যে বাবার সাথে টুকটাক সাইড রোল করতাম বিটিভিতে আর চ্যানেলও তখন ছিল একটা এবং সেখানে নাটকে সুযোগ পাওয়া এটা বেশ ডিফিকাল্ট ছিল তো হঠাৎ করেই আপনার যখন দু হাজার হ্যাঁ দু হাজার সালে চ্যানেল আয়ের প্রথম মেগা ধারাবাহিক যেটা হলো টেনি শো জোয়ার ভাটা সেটার জন্য মামুন চাচা আমাকে হঠাৎ করে একদিন ওনার অফিসে ডাকলেন অফিসে ডাকলেন তো বাবা আমাকে বললেন যে মামুন তোমাকে দেখা করতে বলেছে আমি বললাম কে মানে মামুন মানে মাস দুই পরে আমাকে ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোন করলেন যে মামুন ভাই একটা নাটক শুরু করছে ডেইলি শো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা ছিল প্রথম ডেইলি শো বাংলাদেশে এর আগে কখনো ডেইলি শো হয়নি मडलिंग से परिचित मानुष ना तो एकदम मामुन चाचा के जिज्ञेस कर सर अपनी क्या नहीं जाए तो क्यों चिन्हना अभिनय ना पदक्षेपारे प्रेक्षा चैनल आसचे नतून नतून प्राइट चैनल एवं तक अपना पैकेज नाटक शुरू हो सब मिल बेपारे अभिनय के तक पेशा हिसाब से जाए যেটা হয় যে হ্যাঁ এখন আমি বলবো যে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমি কোনো চাকরি করি না আমার ছোটখাটো কিছু বিজনেস কনসার্ন আছে বাট ওটা একেবারেই ছোটখাটো আর এখনকার যে অভিনয়টা আর বাবাদের সময় যে অভিনয়টা এর মধ্যে কিন্তু আমার পার্থক্য আছে পার্থক্যটা এরকম যে তখন আপনার রেকর্ডিং হতো সন্ধ্যায় মানে আপনি সারাদিন আপনার সমস্ত কাজ করে আপনি সন্ধ্যায় ছটার সময় যেত বিটিভি স্টুডিও শুরু হতো সেখান থেকে রাত পর্যন্ত কাজ হতো এখনকার শুটিং কিন্তু হয় আমরা 
चिंता दारूण असाधारण गो मन कैर नो सत्य मन कैसे नादिया फारा हुसें किंबदी शिल्पी श्यामल मित्र गानबदी शिल्पी सैयद आहसान अली सिडनी अभिनय असाधारण सत्य जाफरिन जाल एक अनेक बड़ मापे अभिनेतार सूज्य पुत्र अपनी समय स्रोते गा भाषे दिए गा भाषे ना दिए खूब अल्प क्ज दिए मानुषर मन जैसे सिडनी मजुमदार नाटक देखे ब्लैक एंड ह्विट टी सामने चमत्कार अभिनय पेशा हिसाब से दर्शक साथ ही थकून आचुक्षण आज जितुर जितु आसान आशा करो किन समय देवें और गल्प सुनते तो जितु आप गल्पर पशापाशी एब मन करेक्टी जदि सदा कलो नाटक दृश्य देखे आसते परि कम चलू हाँ गाइड नाटक एक दृश्य शहर नगर ट्रांसफर्म हम जिला शहर 
প্রদেশের রাজধানী আজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সভরিন বাংলাদেশের রাজধানী বাংলাদেশের শ্রমিক কারিগর সবাই মিলে আজ ঢাকাকে নতুন সাজে সাজাতে চেয়েছে ঢাকা ইজ নট এ ভেরি বিগ সিটি জুলি ইটস টোটাল পপুলেশন উইল নট এক্সিড মোর দ্যান এইটিন ল্যাক্স ঢাকার গ্র্যান্ডজার এখন না থাকলেও বোধকরি গ্রেটনেসটুকু আছে আঠারোশো একান্ন একষট্টি সালে লন্ডন এক্সিবিশনে ঢাকার মুসলিম ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল ঢাকার মুসলিমের যুগ আর নেই বোধকরি প্রয়োজনও নেই চমৎকার চমৎকার সেই সময়কার ছবিগুলো নাটকগুলো এখানে একজন দর্শক জানতে চেয়েছেন জিতু ও টি টি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আপনার ভাবনা কি জাফরিন জালার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমার ভাবনা হচ্ছে গিয়ে মাঝে 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 ইন দ্য সেন্স যে সেখানে কিছু চমৎকার কাজ হচ্ছে সেখানে কিছু মানুষ আছেন যারা কাজ জেনে এসে কাজ করছেন উইচ ইস গুড কিছু নতুন জিনিসের এক্সপেরিমেন্ট করছেন কিছু নতুন মেকিং স্টাইলের এক্সপেরিমেন্ট করছেন উইচ ইজ আউটস্ট্যান্ডিং আবার কিছু আছে যেটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি আমি যদি ইট ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি ধরেন আপনার যারা করছেন যেহেতু ও টি টি প্ল্যাটফর্মটা একটা খোলা মিডিয়া সেখানে কোনো চ্যানেলের মতো সেই ধরনের রেস্ট্রিকশন খুব একটা আছে কিনা আমি জানি না সেখানে কিছু মানুষকে আমি পেয়েছি যে এখন পর্যন্ত সেইভাবে করে গড়ে ওঠেনি সেখানে এসে অনেকটা হাত পাকানোর মতো আমি সবসময় মনে করি যে টেলিভিশন মিডিয়াটা এখানে কিন্তু এখানে যারা কাজ করবে তারা দে শুড বি এস্টাবলিশড যারা কাজটা জানে এখানে এসে আপনি খোলা বাংলায় যদি বলি একটা দোকা খেলার টাইম নেই এখানে আসবেন সামনে দাঁড়াচ্ছেন অ্যান্ড ইউ শুড নো ইউর জব হোয়াট ইউ আর ডুয়ে এখানে অনেকে আমি মাঝে মধ্যেই দেখি যে এখন পর্যন্ত এটা সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকি বহাল না বা যেহেতু চিন্তা ভাবনার সমন্বয় করবে কারণ এখানে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন স্টোরিজ ভিন্ন ভিন্ন মেকিং স্টাইল অনেক কিছু আনবে যে কারণে আলটিমেটলি উপকৃত হবে দর্শকরা তারা দেখতে পাবে নতুন নতুন জিনিস এখন কিন্তু আমরা সেই টেলিভিশন যে একটা বাক্সর মধ্যে সেই জায়গাতে নাই আমরা কিন্তু এখন পুরো ওয়ার্ল্ড এর সাথে কম্পিট করছি সবকিছু এডিটার কে দিলাম ভাই সব রকমের শর্টস আছে এখন আপনি কেটে কুটিয়ে যেমনি হয় বানিয়ে দেন আমার নামটা লাস্টে ডিরেক্টর হিসেবে দিয়ে দিয়ে ওইটা আমার পছন্দ হয় আমার কাছে মনে হয় যে এখানে ডিরেক্টর আসবে ভালো ভালো ডিরেক্টর আসবে মডার্ন ডিরেক্টর আসবে কম্পিট করবে হোল ওয়ার্ল্ড এর সাথে বাট দে উইল নো দেয়ার সাবজেক্ট দে উইল নো হোয়াট দে আর ডুইং দে উইল নো হোয়াট দ্য শর্টস দে ওয়ান্ট যে হ্যাঁ আমার এই শর্টসটা চাই এক্সপেরিমেন্ট করবে না আমি ভাই 14টা শর্ট নিতে থাকবো পুরো নাটক ঘুরেই করতে থাকবো আলটিমেটলি আমার এডিটর যেটা রাখে সেটা রাখবে নো ডিরেক্টর ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ সো তারই অগ্রণী ভূমিকাটা নিতে হবে সো পার্সোনালি আমি মনে করি যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটা নায়করা সাধারণত দেখা যায় যে হিরো চরিত্রটাকে বেছে নেয় যখন অভিনয় করতে শুরু করে বা কিছু তো আপনি তো অ্যান্টি হিরো চরিত্র দিয়ে শুরু করেছিলেন আপনি কেন এ ধরনের চরিত্র বেছে নিয়েছিলেন 
মামুনাকে যেতে আপনি দিয়েছেন আমার যতটা মনে হয়েছে আমার খুব একটা মনে হয় নাই হ্যাঁ কারণ নাটক এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি বাট আমার অনেক সহকর্মীর অংশ মনে হতো যে কেন করতেছ ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার শুধু রোমান্টিক করবা সেটা না করে কেন এরকম বলেছে আমি পার্সোনালি ভালো লাগতো আমার কাছে কারণ আমি দেখতাম কি দর্শকের সাথে কমিউনিকেট করাটা ইজিয়ার আচ্ছা সেটাতে অনেক ক্ষেত্রে অভিনয়ের স্কোপটা বেশি থাকে অভিনয়ের স্কোপটা অনেক বেশি থাকে এবং দর্শকরাও সেটাকে বেটার নেয় আমি তো এখন বলবো যে কিছু কিছু অতিথির মধ্যে দেখছি যে মানে নেগেটিভ ক্যারেক্টার বা অ্যান্টি হিরো মানুষ ভীষণভাবে পছন্দ করে ভীষণভাবে মানুষ চায় সেটা করার জন্য ভবিষ্যতে <laughs> আমি একটা কাজ খুব কষ্ট করে করি পারি না তাও খুব কষ্ট করে করি সেটা হচ্ছে অভিনয় খুব খারাপ হয়ে যায় শেষের দিকে তখন আমি কয়েকটা প্রপোজাল পেয়েছিলাম ভালো কাছ থেকে প্রপোজাল পেয়েছিলাম আমার <laughs> সবকিছু মিলে যদি পছন্দ হয় ও পার এ পার যত পার দূরে হোক তার সাথে সেটাকে আমার একটা ডায়লগ বানালাম আমি নিজে থেকে একটা সংলাপ রচনা করলাম প্রথম দিকে বুঝতাম না প্রথম দিকে বলতাম ভাই ভাল লাগে না করবো না হ্যাঁ পরে বুঝলাম যে না ভাই মানুষ তো অফেন্ড হয় হ্যাঁ অফেন্ডেড হয় 
এবং এটা পরে সামলানো খুব মুশকিল হয়ে যায় এর পরবর্তীতে এই সংলাপটা একটু ঘুরিয়ে তখন আমি বলতাম যে আসলে ভাই এটা আমার খুব একটা মনে লাগে নাই আমার মনে হয় আমাকে এটার জন্য বাদ দেয় সংলাপটাকে ঘুরিয়ে বলতাম আর কি জিনিসটা যে করতে চাচ্ছি না বা ভালো লাগছে না এর জন্য করবো না সেটা না বলে এটা বলতাম যে আসলে এটা মনে লাগে নাই তো আমাদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন এখন উনি ডিরেকশন দেন অনেক বছর ওনার নাম নোমান ভাই তো নোমান ভাই নাটকেও বলছিলাম যে ভাই মনে লাগে নাই পরে এখনো নোমান ভাই আমাকে মাঝে মধ্যে বলে যে আপনাকে স্ক্রিপ্ট পাঠাইতে ভয় লাগে কোনটাই কোরেটরা কোন করবেন কোরেটরে হাসি একটা দিয়ে বলবেন মনে লাগে না তো হ্যাঁ করতে হয়েছে অনেক বাড়ি এটার কারণে করতে হয়েছে অনেকে অনেক সময় খুব ফ্রেন্ডেড হয়েছে কারণ উনি মনে করেন যে এই চরিত্রের জন্য এই শিল্পী যোগ্য ওই চরিত্রের জন্য ওই শিল্পী যোগ্য তেমনি একজন শিল্পীর ক্ষেত্রেও কিন্তু সব জিনিসটা যে তার ভালো লাগবে বা সে কমফোর্টেবল হবে প্লে করতে এরকম ছিল আপনি যদি কোন স্ক্রিপ্ট আপনাকে দেওয়ার পরে আপনি যদি না করতেন তখন সেই প্রডিউসারটা এত বেশি অফেন্টেড হতেন আপনাকে আর কখনো কল করতো না তারপরে আপনার বাবা অনেক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আমি এখান থেকে একটি নাটক বেঁচেছি সাত আসমানের সিঁড়ি যে নাটকে তিনি একটি অসাধারণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তো সেখান থেকে একটু দেখে নিতে চাই হুম লেহাপড়াও করুন তা মা তো খামো দুটো খামো তা করুন আপনার <laughs> 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 আর কিছু না পারেন বইনের সেবা যাতনা তো করতে পারবেন আমার আবার অফিসের সময় এসে গেল হোটেলের চাকরি সব সময় টাইম মতো ফিট ফাট চাকরি ন দারুণ আচ্ছা আপনার এইখানে এই হুমায়ুন ফরিদি হুমায়ুন ফরিদিকে দেখে মনে পড়ল সম্মানিত অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদি 
আপনাকে সমসাময়িক অভিনেতাদের মধ্যে সেরা এবং সবচেয়ে প্রতিভাবান বলে অভিহিত অভিহিত করেছেন সেই গল্পটি যদি আমাদের বলতেন ওনার সাথে তো নিশ্চয়ই অনেক কাজ করেছেন ওনার সাথে অনেক কাজ করেছি ওনার সাথে অনেক কাজ করেছি ওনার প্রোডাকশনে অনেক কাজ করেছি ওনার ডিরেকশনে অনেক কাজ করেছি উনি মারা যাবার আগ পর্যন্ত শেষ যে নাটক সেটাতেও কাজ করেছি তো উনি আমাকে বলেন নাই এটা উনি বলেছেন কোন পত্রিকাকে শুধুমাত্র মানুষের অভিনয় জীবন না ব্যক্তি জীবনেও খুব খুব কাজে দেয় যেমন উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে জিতু তুমি যত বড় হবে তোমার মাথা তত নিচু করবে মনে রাখবে ফলবতী গাছ ফলের ভারে নুজ্জ হয় তুমি বড় হলে বা যে কোনো ক্ষেত্রে তুমি বড় হলে চাকরিজীবী হিসেবে হলে ব্যবসায়ী হিসেবে হলে যেভাবে হলে বি হাম্ব বি হাম্ব মাথাটা যেন গরম না হয়ে যায় মাথাটা ঠান্ডা রাখো হ্যাঁ যাতে যেটা হয় যে গাছটা ফল দেয় সেই গাছটা কিন্তু ফলের ভারে নুচ্চ হয় আর যে গাছটা ফল দেয় না ওটা কিন্তু একদম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা আমি এটা দেখি এবং পৃথিবীর অনেক অনেক বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকেও আমি কিন্তু দেখেছি যে যারা সত্যিকার অর্থে অভিনেতা স্টার বলতে আমরা যা বুঝি যে শুধুমাত্র মৌখিক অর্থে স্টার না যারা সত্যি কথা বলতে গেলে মেন্টালি এনরিচড খুব সাধারণ একজন মানুষকেও অসম্ভব সুন্দর ভাবে ট্রিট করে সেটাই কিন্তু আমরা একজন আর্টিস্ট থেকে আশা করি সেটাই আমরা একজন মানুষজন কিভাবে কথা বলবে আপনি কিভাবে কথা বলবেন ম্যাস পিপল এর সাথে আপনার যোগাযোগটা কিভাবে হবে জিনিস কিন্তু এটার মধ্যে আসে শিক্ষাটা কমেন্ট করতে আমাকে বহু আগে দিয়ে গেছিল বাহ দারুণ তো আমাদের এখানে আরো কিছু দর্শকের মন্তব্য রয়েছে কুইকলি নিয়ে নিচ্ছি ফরিদা আহমেদ চমৎকার প্রাণবন্ত আলোচনা উপভোগ করছি জিতু খুব সাবলীল হ্যাঁ জিতু সত্যি আপনি খুব সাবলীল জাফরিন জালাল আই এগ্রি বাট ডোন্ট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইটস নিডেড টু বি সুপারভাইজড ওকে উনি ওটিটি সম্পর্কে বলছেন আচ্ছা তারপর গহিন বালুচরে আপনি অনবদ্য আচ্ছা ফরিদা আহমেদ কি অভিনয় ওকে তারপরে জাফরিন জালাল আবার বলেছেন কি চমৎকার কথা উনি বলে গেছেন আপনিও সেই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন অনেক ধন্যবাদ দর্শক অনেক ধন্যবাদ প্লিজ ছাতেই থাকুন হ্যাঁ তো জিতু রূপালী পর্দায় আপনার আবির্ভাব কিভাবে ঘটবো একমত <laughs> আমি অনেক নাটকে কাজ করেছি 
সম্পর্ক বা অনেক কাজ করার পরও উনি কিন্তু আমাকে বলেন নাই যে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছি আমার মুভির জন্য এবং এটা আপনাকে করতে হবে সেটা উনি বলেন উনি বলেন যে আমি তো খুব জানি আপনি খুব খুদা মানুষ আর <laughs> গল্পের ব্যাপারে কিছু অপিনিয়ন চাইলেন সেটা আমি আমার অপিনিয়নটা দিলাম সো বেসিক্যালি স্টার্টটা এইভাবে যে ওই তখন মানা কা মানুষ বলছে এই যে আবার কিন্তু তুমি অ্যান্টি কাজ করতে যাচ্ছ আবার বিলিং করতে যাচ্ছ মানে সেই যে আমার ভালো লাগছে কি করব ভালো লেগে গেছে আমার কিন্তু যে আমি এটা করতে চাই সো এখানে কোনো আলাদা রিজন নাই আর সো ভাই পক্ষ থেকেও কোনো চাপ ছিল না যে এটা আমাকে করতেই হবে অনেক কাজ করেছি আপনার সাথে সুসম্পর্ক আছে ছিল <laughs> মানে বড় বেলার কথা বলছি আমি হ্যাঁ জায়গাটাও খুব সুন্দর ছিল ওখানে বিভিন্ন গানের পিকচারাইজেশন ওখানেও করেছিল মানিকগঞ্জেও কিছু করেছিল খুব সুন্দর সেখানে <laughs> আপনার বাবার কি স্বপ্ন ছিল আপনাকে নিয়ে কখনো বলেছিলেন বাবার আসলে সেই অর্থে ছিল না বাবা বুঝতো যে এই ছেলের মাথায় অভিনয়ের একটা পোকা আছে তো বাবা একটু চিন্তায় ছিল যে আমি আবার লেখাপড়া না বাদ দিয়ে ওনার কথা ছিল কি তুমি তোমার লেখাপড়াটা শেষ করবে তখন আমি বিবিএ করছিলাম তুমি আমাকে বললেন যে না তুমি এমবিএ শেষ করো এমবিএ শেষ করো তারপর তুমি যেটা ভালো বুঝো সেটা করো বাট লেখাপড়াটা অবশ্যই শেষ করতে হবে তো মনে মনে যে উনি চাইতেন না আমি অভিনয় করি তা না উনি নিজে অভিনেতা ছিলেন উনি চাইতেন বাট এটাও ঠিক যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালে অনেক চ্যানেল এসছে কাজের অনেক গতি হয়েছে এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম তো আরো ভালো ওই সময়টাতে ওই ব্যাপারটা তো ছিল না 
যদি বা উনি চাইতেন মনে মনে বাট তারপর উনি ভাবতেন যে না লেখাপড়াটা আগে শেষ করতে হবে তারপর তুমি যেটা করতে চাও অন্য কিছু হুম হুম এই সব বাবা মাই বোধহয় তাই চায় তাই না কম বেশি হ্যাঁ তো আপনার তো দুই ছেলে মেয়ে জিতু আপনার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আপনার স্বপ্ন কি তাদেরকেও কি অভিনয় জগতের সাথে পরিচয় করাতে চান বা করিয়েছেন অলরেডি না করাইনি করাতে চাইও না তারা তাদের মতো থাক এখন অনেক পাল্টে গেছে সময় এখন তারা তাদের মতো যেটা তারা পছন্দ করে সেই ধরনের ভালো যে জিনিসটা তাদের জন্য হয় আল্লাহ যেন তাদের জন্য সেটা গ্রান্ট করেন এবং তাদের যে মনের ইচ্ছা যেটা ভালো হয় সেটাই যেন আল্লাহ তাদেরকে দেন সেটাই আমি চাই করার আমি নিজের থেকে কোনো কিছু আসলে চাকরি দিতে চাই না যেমন আমার মেয়ে সে ভালো বেক করে चमत्कार चमत्कार जीतु तो शेष पर चले আমরা এখন সৈয়দ আহসান আলী সিডনি এবং মিতা চৌধুরীর একটি নাটকের কিছু অংশ দেখব একদা দুঃস্বপ্ন একদা এক দুঃস্বপ্ন ওকে এইভাবে অপমান না করলেও পারছি কাকে কি বলতে হবে না বলতে হবে সেটা তোমার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে না আফটার অল घरे तो क्यों नहीं समय तो अंत कुसुम डाकते पढ़ात सबकि मान गुड सैडा तो आलदा <laughs> प्रत्येक दिन प्रतिदिन चिंता करी 
যে আমরা প্রতিদিনই কিন্তু আমাদের সন্তানের কথা চিন্তা করছি যে কি করবে স্কুলে কখন যাবে শরীর খারাপ হলো কিনা শরীর খারাপ হলে ওষুধ খেয়েছে কিনা খাবার ঠিক আছে কিনা এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা চিন্তা করি আমরা কিন্তু কোনো বিশেষ দিনে চিন্তা করি না যে অমুক দিন চিলড্রেন্স ডে তো ওই দিন আমি চিন্তা করব যে ওর শরীর ভালো কিনা ও স্কুলে গিয়েছে কিনা ও খাবার খেয়েছে কিনা তা কিন্তু না আমরা চিন্তা করছি থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ তা আমরা যদি আমাদের সন্তানের ব্যাপারে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ চিন্তা করি আমার বাবা মার ব্যাপারে যারা কিনা আমার ব্যাপারে সারা জীবন চিন্তাই করে গেছে সারা জীবন চিন্তা করেছে কোনো বিশেষ দিনে চিন্তা করেনি তো তার ব্যাপারে আমাকে একটা বিশেষ দিনে কেন চিন্তা করতে হবে আমি সারা সারা বছরই কেন চিন্তা করতে পারবো সো টুমি ইটস ইটস ইয়ার থ্রু ইটস ফাদার্স ডে ইটস ফাদার্স ডে অ্যান্ড প্রতিদিনই আমি তাদের জন্য দোয়া করি আমাদের সবারই উচিত প্রতিদিনই তাদের জন্য দোয়া করা রাদার দেন কোনো একটা বিশেষ দিবসে ইটস ইটস ফাইন আমি এটা এগেন श्रद्धाबोधन करवस प्रयोजन प्रार्थन कैरेक्टर कर অনেক এনকারেজমেন্ট তাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি সব সময় আমি যদি কাজ না করি তাও তারা আমাকে বলেছেন কেন কাজ করেন না আপনাকে আমার স্ক্রিনে দেখতে চাই হ্যাঁ তো সব আমার ক্যারিয়ার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমি আমার দর্শকদের কাছে অসম্ভব কৃতজ্ঞ আমি যতদিন থাকব যতদিন বেঁচে থাকব অবশ্যই আমি আমার দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি চাইবো যে সামনে যদি আমি আরো কাজ করি দর্শকরা যেন আমাকে দেখেন এবং যে ভালোবাসা তারা আমাকে আমার এন্টায়ার ক্যারিয়ারে দিয়ে আসছে जीवन गल्पीतुकार गुणीजन आज नहीं तरफ सम्पर्क आगे डकुमेंटर बनाबार आगे चलो तरफ सठीक तथ्य गो जे যাতে করে আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বিভ্রান্ত না হতে পারি আবার দেখা হবে দুই সপ্তাহ পর সকলে ভালো থাকবেন আজ আমাদের সাথে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ জিতু আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি জিতুকে ভালো থাকবেন বিদায় আজকের মতো বিদায়